इन दिस वीडियो हम गोइंग टू एक्सप्लेन एक्सरसाइज 1.5 ऑफ क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट सेट तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक्सरसाइज पढ़ने से पहले एक बात पता होनी चाहिए कि व्हाट इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की बात करें जैसे कि मैंने यहां पे फार्मूला लिखा तो पहली बात तो हमें रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का जैसे अगर नॉर्मली एक कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 4 तो तो ए कॉम्प्लीमेंट को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करके आएंगे ए के ऊपर डैश लगा के आएंगे इसका फार्मूला की बात करें तो वो होता है यू माइनस ए व्हाट इज यू यू इज अ यूनिवर्सल सेट अगर हम यूनिवर्सल सेट में से एक एलिमेंट्स को सबट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट का अगर एग्जांपल से समझते हैं इसको लेट्स से अगर हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 से लेकर 7 तक एंड ए कोई एक जनरल सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 4 एंड अगर हमें यू माइनस ए करना है तो हम ए डैश का आंसर निकाल सकते हैं या ये बोले अगर हमें ए सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना है कि पूरे यूनिवर्सल सेट में से ए सेट के एलिमेंट्स को हमें करना है सबट्रैक्ट तो आंसर आएगा इसका अगर हम सबट्रैक्ट करके देखते हैं तो अगर हम यू में से एक एलिमेंट्स को सबट्रैक्ट करते हैं तो 1 2 3 4 जितने भी हैं वो माइनस कर देंगे इसमें से तो आंसर सिंपल ही बचेगा हमारे पास 5 6 एंड 7 दैट मींस इस सेट के लिए ए सेट के लिए अगर हम बात करें तो ए डैश होगा या ए कॉम्प्लीमेंट होगा 5 6 एंड 7 इसको कुछ इस तरीके से विन डायग्राम से भी समझ सकते हैं अगर कोई एक यूनिवर्सल सेट है जो कि पूरा ही होगा एंड कोई ए सेट है अगर हमें ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो वो कुछ इस तरीके से आएगा कि हम यूनिवर्सल सेट में से ए वाले को सबट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर बचेगा हमारे पास ये वाली चीज जो बाहर बच रही है जो कि मैंने यहां पे शेड करके भी दिखाया तो अगर हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए के अलावा जितना भी यूनिवर्सल में कोई भी चीज होगी कोई भी एलिमेंट्स होंगे वो भी हमारे पास आंसर होगा इसका तो फर्स्ट देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर लिखा है लेट ए इज अ यूनिवर्सल सेट लेट यू इज अ यूनिवर्सल सेट हम यूनिवर्सल सेट को हमेशा यू से रिप्रेजेंट करके आएंगे जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें दिया है इसके अंदर फर्स्ट से लेकर 9 तक इसके अंदर एलिमेंट्स हैं एंड अगर ए सेट की बात करें उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 बी के अंदर है 2 4 6 8 सी के अंदर है 3 4 5 6 तो फर्स्ट पार्ट हमें पूछा है व्हाट इज ए डैश या फिर ये बोल सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट पूछा तो सिंपल सी बात है हमें यू माइनस ए करना है मतलब यूनिवर्सल सेट में से एक एलिमेंट्स को माइनस करना है तो हम यूनिवर्सल सेट लिखेंगे पहले एंड देन लिखेंगे ए के एलिमेंट्स को एंड दोनों को कर देंगे सबट्रैक्ट तो आंसर बचेगा यहां से जितने भी ए में एलिमेंट्स होंगे वो हमें माइनस करने हैं इसमें से तो आंसर सिंपली बचेगा 5 6 7 8 एंड 9 तो ए डैश का आंसर आ गया ऐसे ही हमें सेकंड में भी करना है सेकंड पार्ट के लिए बी डैश एंड अगर हम बी कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो हमें यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस करना पड़ेगा बी बी सेट के एलिमेंट्स को तो अगर हम यूनिवर्सल सेट में से बी सेट के एलिमेंट्स को माइनस कर देते हैं आंसर बचेगा हमारे पास 1 3 5 7 एंड 9 वैसे ही मैंने करके भी दिखा आपको एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा इसके ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ए यूनियन सी पता होना चाहिए ए यूनियन सी है क्या इसके अंदर तो अगर हम ए सेट की बात करते हैं जिसके अंदर एलिमेंट्स से 1 2 3 4 एंड बी सेट ए सी सेट की बात करें जिसके अंदर एलिमेंट्स है 3 4 5 6 तो दोनों का यूनियन फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट कर लेंगे यूनियन का मतलब होता है सारे एलिमेंट्स लिखेंगे विदाउट एनी रिपीटेशन तो आंसर आएगा ए यूनियन सी का इसके अंदर 1 2 3 4 5 एंड 6 3 और 4 दोनों में ही आ रहा है तो हम रिपीट नहीं करेंगे इसको बिकॉज़ यूनियन के अंदर हमें रिपीटेशन जो है वो नहीं करना होता तो ये हमने लिख दिया ए यूनियन सी एंड अगर हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना तो हमें क्या करना है ए यूनियन सी में से यूनिवर्सल सेट में से हमें ए यूनियन सी के एलिमेंट्स को करना पड़ेगा माइनस तो जैसे कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट था इसके अंदर 1 से लेकर 9 तक एंड इसमें से अगर हम माइनस कर देंगे 1 2 3 4 5 6 जो कि ए यूनियन सी का आंसर निकला था तो वापस आंसर ओनली बचने वाला है 7 8 एंड 9 बिल्कुल ऐसे ही हमें फोर्थ पार्ट भी करना है जिसका आंसर अगर हम करते हैं ए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट तो आंसर आएगा इसका 5 7 एंड 9 अब एक और है इसके अंदर फिफ्थ पार्ट जिसमें लिखा है ए कॉम्प्लीमेंट एंड उसका भी हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ए कॉम्प्लीमेंट पता होना चाहिए कितना आने वाला है तो वो होता है यू U माइनस ए यूनिवर्सल सेट माइनस ए एंड अगर हमें इसका भी निकालना है या ये बोल सकते हैं इसका भी हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम इस पूरे को भी U में से माइनस कर देंगे दैट मींस बचेगा हमारे पास आंसर यूनिवर्सल सेट माइनस यूनिवर्सल सेट माइनस ए तो अब आंसर अगर हम करें इसका या फिर ये बोल सकते हैं ब्रैकेट हम ओपन कर देंगे वाला तो U का साइन चेंज होकर नेगेटिव हो जाएगा A का साइन चेंज होकर पॉजिटिव हो जाएगा तो U से U कट जाएगा और आंसर आ जाएगा ये तो ये बोल सकते हैं सिंपली अगर हम दो सेट एक सेट को दो बार हम बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आंसर जो है वो उस सेट के बराबर ही आने वाला है फर्स्टली हमने एक बार कॉम्प्लीमेंट किया तो u माइनस ए लिखा अगर दोबारा कॉम्प्लीमेंट किया इसका क्योंकि दो बार लिखा हुआ था दो बार कॉम्प्लीमेंट करना तो आंसर होगा u माइनस u माइनस तो
एंड सिक्स तो हमने वो इसमें से हटाया फोर एंड सिक्स को एंड आंसर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एट में से टू एंड एट बच गया तो ये हो गया बी माइनस सी का आंसर एंड अगर हमें अब इसमें से यूनिवर्सल सेट में से अगर b माइनस सी के आंसर को माइनस करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट आएगा जिसका आंसर होगा वन थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन नाइन क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें इसके अंदर दिया है u एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं a से लेके h तक एंड अगर हम बात करें फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट तो हमें दिया हुआ इसके अंदर फोर पार्ट्स हैं और सबके कॉम्प्लीमेंट्स हमें फाइंड आउट करने को बोला है तो फर्स्ट पार्ट में अगर हम देखें इसके अंदर लिखा है ए सेट दिया हुआ जिसके एलिमेंट्स है ए बी एंड सी एंड अगर हम ए बी एंड सी फर्स्ट सेट के एलिमेंट की बात करें और इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कुछ ए डैश के तरीके से एंड फॉर्मूला लिखेंगे तो यू माइनस ए हो जाएगा एंड अगर हम यू इसमें दिया था ए से लेके एच तक तो वो ऐसे लिख दिया एंड अगर ए सेट की बात करें तो वो थे ए बी सी एंड अगर हम दोनों को माइनस कर दे तो आंसर बचेगा आंसर डी ई एफ जी एच तो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाता है इसका डी ई एफ जी एच तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था वैसे हमें सेकेंड पार्ट में भी करना है वैसे ही सो ऑन सी एंड डी पार्ट के लिए भी हमें करना है ऐसा ही क्वेश्चन नंबर थर्ड में इसके अंदर हमें दिया है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज यूनिवर्सल सेट मतलब नेचुरल नंबर के सेट को हमें यूनिवर्सल सेट लेके चलना है दैट मीन्स नेचुरल नंबर जैसे कि हमें पता है वन से स्टार्ट होते हैं सो ऑन पॉजिटिव सारे के सारे होते हैं हम ये बोल सकते हैं वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन जितने भी नंबर्स होंगे वो यूनिवर्सल सेट होगा एंड फर्स्ट पार्ट में इसके अंदर हमें दिया हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या था इसके अंदर राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट तो हमें जितने भी फर्स्ट से लेकर टेन पार्ट में दिया हुआ है इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने को बोला है तो फर्स्ट सेट हमें दिया है एक्स इज एन ईवन नेचुरल नंबर तो उसका कॉम्प्लीमेंट निकालो तो एक्स जो है वो ईवन नेचुरल नंबर है अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं ईवन नेचुरल नंबर का तो हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे ईवन नेचुरल नंबर्स को तो हम नेचुरल नंबर में से जो कि हमारा यूनिवर्सल सेट था उसमें से अगर ईवन नेचुरल नंबर को सब करते हैं तो आंसर बचता है और नेचुरल नंबर जो कि हमारा आंसर होगा इसके अंदर सेकेंड पार्ट में उसके अंदर लिखा है एक्स इज और नेचुरल नंबर तो और नेचुरल नंबर का अगर हम इसमें कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें नेचुरल नंबर जो कि यूनिवर्सल सेट था उसमें से और नेचुरल नंबर को हटाना पड़ेगा और आंसर जो है वो बचने वाला है इसके अंदर से सारा का सारा इवन नेचुरल नंबर तो अगर थर्ड पार्ट देखें जो कि बहुत ईजी है जिसके अंदर एलिमेंट्स देखें हमें इसके अंदर एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ थ्री तो अगर हम मल्टीपल ऑफ थ्री की बात करते हैं तो वो होता है थ्री सिक्स नाइन एंड ट्वेल्व एंड ऐसे ही अगर हम नेचुरल नंबर में से थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व को माइनस कर देंगे तो जो आंसर बचेगा वो होगा वन टू फोर फाइव एंड सो ऑन आंसर जो है वो बचने वाले तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लेट से अगर जो सेट था उसको हमने ए मान लिया होता तो अगर हम ए डैश निकाल रहे हैं तो आंसर होगा इसका एक्स बिलोंग्स टू एन जो एक्स है वो सारे के सारे नेचुरल नंबर होने वाले हैं बट एक्स इज नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ थ्री तो हम ये बोल सकते हैं जो भी आंसर दिया है मल्टीपल ऑफ थ्री था बट अगर हमें उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम ये बोल सकते हैं एक्स इज नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ थ्री उसकी अपोजिट स्टेटमेंट बना लेंगे कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे फोर्थ पार्ट में इसके अंदर हमें दिया है एक्स इज अ प्राइम नंबर तो प्राइम नंबर का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो ऐसे नंबर बचेंगे जो प्राइम नंबर नहीं होंगे और जो प्राइम नंबर नहीं होते तो उनको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर तो इसका आंसर हम दे सकते हैं ए डैश का अगर हमने लेट से ए सेट माना था तो ए कॉम्प्लीमेंट को यू माइनस से लिखेंगे और यू माइनस अगर हम करते हैं तो आंसर बचने वाला है एक्स इज अ पॉजिटिव कंपोजिट नंबर एंड एक्स इक्वल टू वन ये जरूर लिखना है एक्स इक्वल टू वन बिकॉज वन जो है वो कंपोजिट नंबर भी नहीं होता और प्राइम नंबर नहीं होता तो अलग से लिख के भी आना पड़ेगा क्योंकि वन जो है वो बचने वाला है अगर हम यू में से ए को माइनस करते हैं मतलब नेचुरल नंबर में से प्राइम नंबर्स को माइनस करेंगे तो वन भी बचता है बाकी जितने भी पार्ट है बिल्कुल ऐसे ही करने हैं हमें बिल्कुल अपोजिट स्टेटमेंट्स लिख के आनी है इनकी जो भी हमें दिए हुए हैं तो कॉम्प्लीमेंट हम निकाल सकते हैं बट एट पार्ट की अगर हम बात करें बिल्कुल अलग सा दिया हुआ कुछ हमें स्टेटमेंट लिखा हुआ है एलिमेंट्स के लिए एक्स प्लस जो है वो एट के इक्वल है अगर हम एक्स की बात करें अगर हम उसको थ्री रखते हैं तभी एट के इक्वल आ सकता है वो तो हम ये बोल सकते हैं इनडायरेक्ट वे में कि हमें जो ये रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है अगर हम उसको रोस्टर में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर इसका ओनली थ्री ही आ सकता है एंड अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालें तो नेचुरल नंबर में से थ्री को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा इसके कॉम्प्लीमेंट का अगर हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे रोस्टर फॉर्म में तो कुछ इस तरीके से करेंगे कि जो एक्स है वो बिलोंग कर रहे हैं सारे के सारे नेचुरल नंबर को बट एक्स की वैल्यू जो है वो थ्री के इक्वल बिल्कुल भी नहीं हो सकती बिकॉज हम कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो वो थ्री के इक्वल नहीं होना चाहिए बिकॉज था ए सेट था वो थ्री के इक्वल था अगर कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो उसके अंदर थ्री नहीं आएगा बाकी जितने भी नेचुरल नंबर में और एलिमेंट्स होंगे वो आने वाले हैं टेंथ पार्ट देखते हैं क्योंकि नाइन्थ पार्ट है बिल्कुल वैसे ही करना है
उसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो वन जो है वो पहले आर एच एस में जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा जैसे कि मैंने यहाँ पे किया और नाइन बच जाएगा एंड टू जो है वो डिवाइड में आ जाएगा नाइन की तो एक्स की वैल्यू जो है वो बड़ी होगी फोर पॉइंट फाइव से हम ये कह सकते हैं स्टेटमेंट के अगर हम बात करें तो इस स्टेटमेंट से हम ये प्रूफ कर सकते हैं जो एक्स की वैल्यू है वो फोर पॉइंट फाइव से जो है वो बड़ी ही होने वाली है एंड अगर हम इंटीजर्स की बात करें या बोल सकते हैं नेचुरल नंबर्स की बात करें जो कि इसके अंदर हमें यूनिवर्सल सेट दिया हुआ था तो नेचुरल नंबर्स फोर पॉइंट फाइव से जो बड़े होते हैं वो फाइव सिक्स सेवन एट ऐसे ऑन होते हैं तो अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं इस वाले सेट का इनडायरेक्ट वे में जो वैल्यू हमें दी हुई है वो दी हुई है फाइव से लेके एंड सो ऑन जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं तो अगर हम माइनस कर देंगे नेचुरल नंबर के सेट में से फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन जितने भी होंगे आगे तो आंसर जो बचने वाला है कॉम्प्लीमेंट के लिए वो होगा वन टू थ्री फोर एंड अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे तो आंसर बचेगा ए डैश इक्वल टू एक्स एक्स इज अ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर एक्स इज लेस देन फाइव या ये भी बोल सकते हैं कि लेस देन एंड इक्वल टू फोर तो या तो बोलो फाइव से छोटा होगा ये भी बोल सकते हैं फोर के बराबर होगा और फोर से छोटा भी होगा तो आंसर होगा इसका वन टू थ्री एंड फोर एंड अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू दिस वीडियो लाइक एंड फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू अवर चैनल